Mais uma sexta-feira e dessa vez eu tô num cenário um pouco diferente, aliás, bastante diferente. Eu tô aqui no Parque da Sementeira. Eu já gravei um vídeo aqui há uns 4 ou 5 anos, eu acho que eu fiz um comentário sobre o Pergunte ao Pó, mas dessa vez eu tô aqui pra gravar uma tag, a tag do 50%, que faz uma espécie de balanço do que a gente leu até agora, no ano de 2019. E a primeira pergunta é qual é o melhor livro que você leu até agora? É a Redoma de Vidro. E, sendo sincera, foi uma releitura. Eu fiquei um pouco relutante em colocar esse título, mas como eu não quero repetir os livros ao longo da tag, vai ser ele mesmo. Eu senti que dessa vez eu me conectei muito mais com a história, me conectei muito mais com a personagem e eu percebi que o tom é realmente o que faz o livro, pelo menos para mim é o que diferencia de outras leituras que eu fiz. E é isso, gente. Já em relação à melhor continuação, foi a única que eu li até agora e a série napolitana da Helena Ferrante. Como eu li de uma forma tão frenética, eu não consigo fazer um comentário com análise um pouco mais crítica em relação à série. Tudo que eu posso dizer é que eu gostei bastante de ter continuado, eu consegui... Ela funcionou até como uma espécie de escapismo, sabe? Como ela é uma história cheia de reviravoltas, a gente acaba se apegando aos personagens, se apegando à história, como é uma série é um pouco mais longo, então você sempre volta para aqueles personagens familiares, apesar deles estarem em novas situações e é isso. Foi também a única série que eu li esse ano, acho que eu já comentei. E eu pensei que eu não teria uma resposta quanto ao lançamento do primeiro semestre, que eu ainda não li, mas quero muito ler. Só que na verdade eu tenho, gente. E é o meu ano de descanso e relaxamento. Eu não sei se tecnicamente ele foi lançado no primeiro semestre, mas ele foi lançado antes deste momento, então eu vou considerar assim. E o meu lançamento mais aguardado no segundo semestre é o Pessoas Normais, da Sally... Rooney, se eu não me engano, ela é uma escritora irlandesa, eu ano passado li, aliás, ano passado não, no começo desse ano eu li Conversas Entre Amigos e gostei bastante, é aquele tipo de coisa que a gente pega pra ler e acaba meio que em uma sentada, se pá, e quando eu vi que a Companhia das Letras lançaria o, se, o segundo livro dela, eu também fiquei muito curiosa, espero ler até o fim do ano também. O livro que mais me surpreendeu esse ano foi Lugares Escuros, da Gillian Flynn, se eu não me engano a gente pronuncia assim o nome dela. Em todo caso, ela é a mesma escritora de Garota Exemplar, livro que eu gostei, que eu li há algum tempo, mas que eu sinceramente não gostei muito. Na real, eu não gostei nada. E eu lembro que quando eu acabei de ler, eu fiquei com a impressão de que tinha sido escrito por um cara, por um homem. Mas eu acho que naquela época eu ainda não sacava bem qual é a da Gillian Flynn, qual é a da autora. Até que eu assisti Objetos Cortantes, que é uma série da HBO também baseada em outro romance da autora e eu me dei conta que eu já tinha meio que tido acesso de uma forma ou de outra a dois dos três romances dela e eu resolvi ler a o Lugares Escuros e cara eu gostei bastante ela é uma autora de suspense e ela me entregou justamente o que eu estava querendo naquele momento uma história da qual você não consegue se livrar até saber o que aconteceu né e a próxima pergunta é uma quedinha por personagem e no primeiro momento eu achei que eu não teria uma resposta para essa aqui mas eu lembrei de meio só amarelo um romance da Shimamanda Nagodiadit que eu reli no mais para o começo do ano e de novo uma releitura, esse ano está sendo um ano de grandes releituras. As duas personagens principais, né, que são as duas irmãs, a Kainemi e a Olana, se eu não me engano, elas, elas são personagens bastante interessantes, muito bem construídas, sabe? Elas são mulheres independentes, mas que ao mesmo tempo também têm os seus conflitos e as suas angústias. Continuando, vem um livro que te fez chorar e para essa pergunta eu sinceramente não tenho uma resposta. Eu também pensei que não teria uma resposta para a pergunta seguinte, que é o livro que te deixou feliz. Mas na verdade eu acabei lembrando de um romancezinho bem curto que eu li lá para o começo do ano, que é o Longe da Água. Esse livro não é necessariamente inesquecível, eu não consigo, eu não achei genial, não consigo precisar exatamente porque eu gostei tanto, mas foi uma boa leitura, sabe? Foi uma leitura que acabou, eu acabei me vendo bastante envolvida pela história que gira em torno do afogamento de um surfista. Enfim, os detalhes já estão meio nebulosos, mas eu lembro que foi uma leitura que eu aproveitei bastante, eu achei o romance construído de uma forma muito sutil e eu fiquei contente de ter encontrado, de ter pegado um livro para ler super por acaso e me descobri gostando da história. Daí vem a melhor adaptação cinematográfica e para essa pergunta, novamente, eu não tenho uma resposta. Seguida por... 
Nossa, resenha favorita, eu não estava entendendo a minha própria letra. E como esse é o terceiro vídeo que eu gravo esse ano, também vamos ficar sem resposta para essa pergunta. Seguindo, vem o livro mais bonito que você comprou. Espera aí que ele está na mochila. Está no quadro? O livro mais bonito que eu comprei esse ano foi Iris das Orquídeas, um romance de Noemi Jaffe. É um livro editado pela Companhia das Letras e não sei, apesar de ter duas cores que eu não sou particularmente fã, que é rosa e azul, eu achei que combinou muito bem. Dentro a gente também tem algumas ilustrações de flores, que eu presumo que são orquídeas, já que eu ainda não comecei a ler esse livro. <risos> eu já vi um monte de passos. Sério? Oh my God. Ai. Enfim, gente, não tem nada de muito especial, mas eu gostei bastante. Eu gosto quando livros ah, comuns, convencionais, assim, quando não é, colecion... é edição de colecionador ou nada do tipo, eu gosto quando eles trazem alguma coisinha diferente. E aqui, além das ilustrações, algumas páginas também são mais acinzentadas. Então, definitivamente, foi o livro mais bonito que eu comprei neste ano. E, finalmente, chegamos à última pergunta desse questionário, que é quais são os livros que você quer muito ler até o fim do ano? Eu tô querendo ler há algum tempo já os vestígios do dia. Gente, eu vou ter que pegar o celular porque a Jordana tá sendo atacada por mosquitos. Eu tenho três romances que, não sei, eu vou colocar aí como as metas. O primeiro é os vestígios do dia, se eu não me engano. Os vestígios dos dias, enfim, eu vou colocar o nome certo aqui, do Kazuo Ishiguro. E, na verdade, eu também quero reler o romance dele que eu já li, que é o Não Me Abandone Jamais. Um romance que eu não gostei tanto assim, mas eu acho que foi mais por uma questão de expectativas. Outro livro que eu também realmente quero ler, se possível, ainda esse mês ah, de agosto, é o Ilusões Perdidas, do Balzac. Esse livro, gente, eu já tentei ler tantas vezes e eu nunca consigo ir muito além do momento em que ele está lá descrevendo como as prensas funcionam. E além, claro, dos livros que eu mencionei aqui, que são os lançamentos, tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre. E é isso, gente. Eu não sei qual é o resultado final desse vídeo. Eu espero que eu consiga aproveitar as imagens. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo. Tchau!